ഹൈ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡി വൈ വൈ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് വാനില എസൻസും പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലൊരു പേപ്പർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ കുറച്ചേരം മുക്കിയിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് റബ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് കത്തി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്തായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രയോൺസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ട ക്രയോൺസ് ഞാൻ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഞാനങ്ങനെ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ യെല്ലോ ഗ്രേ ആൻഡ് വൈറ്റ് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് കളേഴ്സാണ് ഞാൻ എടുക്കണത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഷീറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ബ്ലേഡും കൂടി എടുക്കണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ദെൻ നമ്മുടെ ക്രയോൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ പേപ്പർ നമ്മൾ കീറി കളയുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗം ചിരണ്ടിക്കളയാ ചിരണ്ടിക്കളയുമ്പോൾ തിക്നെസ് കുറച്ച് ചിരണ്ടിക്കളയാൻ നോക്കാം അതിന് നീളം നമ്മൾ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ തിക്നെസ് കുറച്ച് ചിരണ്ടിക്കളയാം ചിരണ്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈകളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് റബ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പൊടിയായിട്ട് സംഭവം അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രയോണിൻ്റെ പൗഡർ റെഡിയായി ഇനി ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കാം നിങ്ങളിൽ ഉള്ള പേപ്പർ എടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പേപ്പർ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ക്രയോൺസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടാം ഈ ഒരു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇടണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രയോൺ പൗഡർ ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ക്രയോൺ പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പൈ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അവസാനത്തെ ലെയർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലാക്ക് കളർ ബീഡ്സ് ചെറുതെടുക്കാണ് എനിക്ക് ഫോട്ടോക്കും വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബീഡ്സ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അടുത്തായി നമുക്ക് ഒരു കോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു മാങ്ങ മരത്തിൻ്റെ ഇട കൊമ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അത്രയും എടുത്താൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയതാണ് എടുത്തത് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് അത്രയും ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാണ് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ പുറം ഭാഗം ഒന്ന് കത്തി ഉപയോഗിച്ചു ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ചിരണ്ടി കളയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചിരണ്ടി കളയണത്
അച്ചാറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തോരമാണ് ആ ഒരു കോർക്ക് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നത് അത്രയും ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി അത്രയും ഭാഗം ഒന്നുകൂടി ചരണ്ടിക്കളയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോർക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് എടുത്തത് കൊണ്ട് ആ മൂടിയുടെ അവിടുത്തെ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ത്രെഡ് എടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ത്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുക്കേണ്ട ഒരു ബൈൻഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ത്രെഡാണ് വൂളൻ ത്രെഡ് ഏത് ത്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഫുള്ളും ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു എംബ്ലം ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഞാനൊരു ബ്രൗൺ ഷീറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടണ ആ ഒരു കവറിൻ്റെ ആ ബ്രൗൺ ഷീറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ആ ഒരു ബ്രൗൺ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എംബ്ലം ലുക്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഹോളും കൂടി ഉണ്ടാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കാലോഗ്രഫിയിൽ ഞാനൊന്ന് ലവ് എന്നൊന്ന് എഴുതാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അത് കാണാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഡോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാം ഇനി ആ എംബ്ലം നമുക്ക് ആ ത്രെഡിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാം ഇനി നല്ലോണം നമ്മൾ അതൊന്ന് ടൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡി വൈ വൈ ഗിഫ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ